ሰላም ወዳጆቼ እንደምናላችሁ በዚህ ቪዲዮ በጄኔቲክ ምህንድስና በተለይም ደግሞ በዘረመል አርቶት ውስጥ ቆልፎ ሚና እየተጫወተ ስለሚገኘው ክሪስፐር ካስ 9 ተብሎ ስለሚጠራው አስደናቂ የቴክኖሎጂ ግኝት እንደነጋገራለን በፈረንጆች አቆጣጥር ኖቬምበር 25 2018 ዓመተ ምህረት የክሪስፐር ካስ 9 ቴክኖሎጂን በመጠቀም በኤችአይቪ የማይጠቁ መንትየ ሀሳናት ተወለዱ የሚል አነጋጋሪ ዜና ከአገር ቻይና ተሰምቷል ፕሮጀክቱን የመሩት ቻይናዊ ዶክተር ሂ ጃን ኮይ ቻይና በሚገኘው ሳውዘርን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ተመራማሪ ናቸው መንትዮቹ ህፃናት ሉሉና ናና ተብሏል በተመራማሪው ከመሃፀን ውጪ ተጸንሰው ወደ እናታቸው ማሐፀን ከመመለሳቸው በፊት በክሪስፐር ካስ 9 አማካኝነት በተሰራላቸው የጂን ሰርጀሪ ወይም ደግሞ የዘረመር ሰርጀሪ በኤችአይቪ እንደማይጠቁ ስለ ክሪስፐር ካስ 9 ጂኖም ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂ ከመነጋገራችን በፊት ስለ ጂኖም ጥቂት ነገር እንበል እንግዲህ ጂኖም ማለት አንድ ህይወት ያለው ነገር ከወላጆቹ በውርስ ያገኘው የዘረመል ወይም ደግሞ የዲኤንኤ ሙሉ ክምችት ማለት ነው ይህ የጂኖም ወይም የዘረመል ሙሉ ክምችት ኒውክለስ በሚባለው የህዋሳችን ክፍል ውስጥ ነው የሚገኘው በዲኤንኤ ውስጥ ያለው መረጃ ትራንስክሪፕሽን በሚባል እጅግ ውስብስብ ነገር ግን በسرዓት በሚመራ ሴሉላር ፕሮሰስ ወደ መሰንጀር አርኤንኤ ይቀይራል መሰንጀር አርኤንኤ ላይ ያለው መረጃ ደግሞ ትራንስሌሽን በሚባል ሂደት ራይቦዞምስ በሚባሉ ኦርጋኖስ ወይም ደግሞ የህዋሳ አካላት አማካኝነት ወደ ፕሮቲን ይቀየራል እንደ ትራንስክሪፕሽን ሁሉ ትራንስሌሽንም ውስብስብ የሆነ ሂደት ነው ነገር ግን በسرዓት የሚመራና ወይ ደግሞ ሃይሊ ሬጉሌትድ የሆነ ሴሉላር ፕሮሰስ ናቸው ሁለቱም ማለት ነው ከአርኤንኤ ወደ ዲኤንኤ ከዲኤንኤ ወደ ፕሮቲን ያለው ሂደት ወይም ግንኙነቱ በስነ ህይወት ባለሙያዎች ሴንትራል ዶግማ ኦፍ ላይፍ ተብሎ ይታወቃል ስለዚህ የጂኖም ኤዲቲንግ ስራ መስራት ሚኖርበት ወይ ደግሞ ያለበት በዲኤንኤ ደረጃ ነው ማለት ነው ምክንያቱም በዲኤንኤ ደረጃ ኮዱ ላይ የተወሰነ ዲሊሽን ወይ ደግሞ ኢንሰርሽን ካለ ከዛ ጋር ታይዞ ወደ ወደ መሰንጀር አርኤንኤ የሚቀየረው እዚ ዲኤንኤ ላይ ያለው ምርጫ ስለሆነ የጂኖም ኤዲቲንግ ስራ የሚሰራው በዲኤንኤ ደረጃ ነው ማለት ነው በመሰንጀር አርኤንኤ ርጃ የሚሰሩት ስራዎች ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ኤክስፕረስድ የሆነ ጂን ወይ ደግሞ ጂን ኤክስፕረስድ እንዳይሆን የማፍረስ ስራ ወይም የማፈን ሳይለንስ የማድረግ ስራ ሊሰራ ይችላል ነገር ግን ያ ሄሪተብል አይደለም ክሪስፐር ካስ 9 ምንድነው የሚለውን ጥያቄ ስንመለከት በቅድሚያ ከስያሜው እንደነሳ ስያሜው ክሪስፐር የሚለው ቃል አብርቪሽን ወይ ደግሞ አጽርሆት ነው ይሄ ማለት ክለስተርድ ሬጉላርሊ ኢንተርስፔስድ ፓሊንድሮሚክ ሪፒትስ እንደማለስ ሲሆን ካስ የሚለው ቃል ደግሞ ክሪስፐር አሶሲየትድ ፕሮቲን እንደማለት ነው ባክቴሪያ በቫይረስ ኢንፌክሽን እንዴት ይጣቃ እንደነበርና በጊዜ ሂደትም ባክቴሪያዎች ይሄንን ክሪስፐር ካስ 9 የሚባለውን አዳፕቲቭ ኢሚዩን ሲስተም እንዴት እንዳዘጋጁ ቀጥሎ እንደመለከታለን ይህ ባክቴሪያል ሴል ለማሳይት የተቀመጠ ነው ቫይረስ ራሱን በራሱ መተካት አይችልም ወይ ማባዛት አይችልም ራሱን በራሱ ለመተካትና ለማባዛት ሌላ ህይወት ያለው አካል ይፈልጋል ለዚህም ተመራጩ ባክቴሪያ ነው ፌጅ ወይም ቫይረስ በቅድሚያ ባክቴሪያው ላይ ያርፋል በመቀጠል የባክቴሪያውን ሴል መምብሬን በመምሳት ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽንን ብቻ ወደ 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 ባክቴሪያው ሲል ያስገባል በመቀጠል የባክቴሪያውን ሴሉላር ማሽነሪ በመጠቀም ቫይረሱ በባክቴሪያው ውስጥ ራሱን ያባዛል ማለት ነው ይሄንም ያረጋው አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ በራሱ ግዜ መባዛት ስለማይችል ማለት ነው ይሄን ካደረገ በኋላ ባክቴሪያውን ገሎት ወይም አፍርሶት ነው የሚወጣውና ይሄ ለባክቴሪያው ጉዳት ነው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ባክቴሪያውን ካጠፋው በኋላ ፌጁ ወይም ቫይረሱ ከተባዛ በኋላ በብዙ ኮፒ ከተባዛ በኋላ ለሚቀጥለው ጥቃት ራሱን ያዘጋጃል ማለት ነው። ክሪስፐር ካስ 9 የባክቴሪያ አዳፕቲቭ ኢሚዩን ሲስተም ነው ብለናል። እዚህ ለስትሬች ላይ የሚታየው ባክቴሪያ በተለያዩ ጊዜያት ያጠቁትን ቫይራል ስትሬን መለያ ኮዳቸውን ወይም ደግሞ ጄኔቲክ ሲግኔቸር ወደ ራሱ ጂኖም በማካተትና ድጋሚ የማይጠቃበትን የመከላከያ ዘዴ እንዴት እንደሚሰራ ነው ይጋል ለማሳይት የተሞከረው የባክቴሪያል ሴል ነው የስትሬቶኮኮስ ፓዮጂንስ መሃል ላይ የሚታየው የባክቴሪያው ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይ ደግሞ ጂኖም ነው ይሄ በዚህ በቀይ የተቀመጡት ስትራንዶች ወይ ደግሞ ፍራግመንቶች የባክቴሪያል ጂኖም ሲሆኑ የተለያየ ከለር ያላቸው ጄኔቲክ ማቴሪያልስ ደግሞ ለማሳየት የተሞከረው ከዚህ በፊት ባክቴሪያውን ያጠቁ የተለያዩ የቫይራል ስትሬን ጄኔቲክ ሲግኔቸር ነው ማለት ነው እንደማሳየ ያህል ለምሳሌ ይሄ ስትሬን ይመጣና ባክቴሪያውን በዚህ መልኩ በሚያጠቃበሳት ባክቴሪያው የዚህን ጄኔቲክ ስትሬን 
በዚህ መልኩ ኮድ ያድርገዋል ወደ ራሱ ያካተዋል ማለት ነው በተለየ ጊዜ ደግሞ ሌላ አይነት ስትሬንስ ይመጣ እንደዚሁ የሱንም ጄኔቲክ ኮድ አይ ሚን ሲግኔቸር ኮድ ያድርጋል እንደዚሁ በተለየ ጊዜ አሁንም ሌላ አይነት ስትሬንስ በሚጣበት ሰዓት ላይ በዚህ መልኩ ጄኔቲክ ሲግኔቸሩ ወደ ራሱ ጂኖም በማካተት ምን አይነት ስራት ይዘረጋል ማለት ነው አሁን ካሁን በፊት ያጠቁትን የቫይራል ስትሬን ጄኔቲክ ኮድ ይዟል ያ ማለት የኢንፌክሽን ሂስትሪ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ስሩ ታይም እንደቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው እነዚህ አይነት ስትሬኖች ድጋሚ ከመጡ እነሱ ሊከላከልበት የሚችል ይሄ ያንዱ የሰርቫይቫል ሜካኒዝም ስለሆነ በማንኛውም ህይወት ባለው ነገር ውስጥ ያለ ነገር ነው ያን ዴቨሎፕ አድርጓል ያ ዴቨሎፕ ያደረገው ሲስተም ነው እንግዲህ የክሪስፐር ካስ9 የሚባለው እዚጋ በመቀስ ምልክት የሚታየው የካስ ፕሮቲን ለማሳየት ነው የካስ ፕሮቲን አገልግሎቱ ጄኔቲክ ማቴሪያልን ስፔሲፊካሊ በታዘቦታ ሄዶ መቅረጥ ወይ መበተን መቻል ነው እና ለምሳሌ አሁን ካሁን በፊት በተለያየ ጊዜ ያጠቁት የቫይራል ስትሬንስ እንደዚህ መጥተው ለመግባትና ጄኔቲክ ማቴሪያል ወደ ውስጥ ልከው እሱን ተባስተው እነሱ እሱን ለማፍረስ በሚሞክሩበት ሰዓት ላይ በክሪስፐር አይ ሚን በክሪስፐር ካስ ሲስተሙ በወይም በስርዓቱ በዚህ መልኩ ያስወግዳቸዋል ማለት ነው የክሪስፐር ካስ9 ቴክኖሎጂ በ2013 አካባቢ ከታወቀ በኋላ ባሁን ሰዓት በአብዛኛው የሞሊኩላር ላብራቶሪዎች ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ውሎ ይገኛል የዘረመል አርቶት ስራን አቪዎት ያስነሳ ቴክኖሎጂ ነው የዚህን ቴክኖሎጂ ኮምፖነንቶች سنመለከት ምን ምን ነገሮች ናቸው ያለው የሚለው سنመለከት በጣም ቀላል ነገር ነው ይሄ ኢንጂነር ዲሆ ነው ወይ ደግሞ ከባክቴሪያ ከተገኘ መጠነኛ የማስተካከያ ስራ ከተሰራለት በኋላ ያለው የክሪስፐር ካስ9 ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ኢሊስትሬሽን ነው ኢንጂነር ዲሆ ነው የክሪስፐር ካስ ሲስተም ሁለት ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ሼድ ዲሆን ኦሪጅን ካስ የሚባለው ፕሮቲን ነው ክሪስፐር አሶሲዬትድ ፕሮቲን ማለት ነው ካስ ከክሪስፐሩ ጋር ተገናኝቶ ያለ እንደ ማለት ነው እዚህ ጋር በቀይ የምታዩት የሚታዩት ደግሞ የሲንግል ጋይድ አርኤንኤ ይባላል ይሄኛው ሁለተኛው ኮምፖነንት ነው እንግዲህ እንደዚህ ተአምር እየተሰራበት ያለው የጂኖም ኤዲቲንግ ቴክኖሎጂ ሁለት ኮምፖነንት ብቻ ነው ያለው የያንዳንዱ ፋንክሽን ለማየት ሞክራለሁኝ የካስ ወይ ደግሞ የፕሮቲኑ ዋንኛ ፋንክሽን ወይ ማግለሎት ሁለት ነገር ነው የመጀመሪያው መክፈት ነው በሚከፍተው ማን ነው ዲኤንኤ ነው እዚህ ጋር የሚታየው የዲኤንኤ ስትራክቸር ነው በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ስለ ዲኤንኤ ስትራክቸር እና አጠቃላይ የኬሚካል ኮምፖዚሽን እና የፊዚካል ኬሚስትሪ ምን እንደመስል የምናየው ነው የሚሆነው ቢሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ይሄ እዚህ ጋር የሚታየው የዲኤንኤ ስትራክቸር ነው ይሄ ኢንዛይም ልክ እንደ ሄሊኬዝ ሄሊኬዝ የሚባል ኢንዛይም በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ አይንዋይንድ የሚያደርገው ደግሞ ሁለቱን ስትራንድ የሚለይልን ኢንዛይም ነው ልክ እንደዛ በቅድሜ ይሄኛው ሁለቱን የመለየ ስራ ይሰራል ሁለቱን ከለየ በኋላ ሁለት አክቲቭ የሆኑ የመቆጫ ሳይቶች አሉት አርዩቪሲ እና ኤችኤንኤች የሚባሉ ስለዚህ ሁለት ፋንክሽን ነው አለው ያልኳችሁ ባጭው አንደኛው መክፈት ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ ሁለቱን ስትራንዶች ስፔሲፊክ በሆነ ቦታ ላይ መቆረጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቀዩ ወይ ደግሞ ሲንግል ጋይድ አርኤንኤ የሚባለው የሚቆረጥበትን ቦታ የሚመሩን 20 ኒውክሊዮሳይድ ናቸው። እዚህ ጋር አልጻፈም ቁጥሩ በቁጥር 20 የሚጠጉ የት ጋር ነው ሄደን ወይ ደግሞ ኮምፕሊመንት የሚያደርገው ቦታ ጋር ሄዶ ነው ይሄን ካስ9 ነው የሚቆርጠው። ካስ9 ነው በራሱ ነን ስፔሲፊክ ነው። ስፔሲፊክ ሆኖ ሄዶ ሊቆርጥ አይችልም። ጋይድ የሚያደርገው እዚህ ጋር የሚታየው አካል ነው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ፓም ሲኩዌንስ ይባላል። ፕሮቶስፔሰር አጀስንት ሞቲቭ እንደ ማለት ነው ይሄ እያንዳንዱ ካስ ፕሮቲን የራሱ ሪኳየርመንት አለው ለምሳሌ ካስ9 ኤንጂጂ የሚባል የካኖኒካል የዲኤንኤ ሲኩዌንስ ነው የሚፈልገው ሌሎች የካስ ታይፖች አሉ ከካስ9 ውጪ እንደ ካስ11 ካስ12 የሚሏቸው አሉ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ የፓም ሲኩዌንስ ሪኳየርመንት አለው ስለዚህ ኮምፖነንቱን سنመለከት እነዚህ ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው ካስ9 እና ጋይድ አርኤን ነው የናቹራል ሲስተሙ ሶስት ኮምፖነንት ነው ያለው ሶስተኛው ኮምፖነንት ምን ነው እዚህ ጋር የሚታየው ሲንግል ጋይድ አርኤን የሚለው ኢንጂነር ዲኮነ በኋላ ነው አንድ የሆነው እንጂ ናቹራሊ የሚገኘው ግን ይሄ እዚህ እስከዚህ ያለ የመጀመሪያው አንድ ይሆናል ከዚህ ቀጥሎ ከከርቡ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ሁለተኛው ኮምፖነንት ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ኮምፖነንት ክሪስፐር አርኤን ይባላል ስያሜው ሁለተኛው ኮምፖነንት ደግሞ ትራንስአክቲቬቲንግ አርኤን ተብሎ ይታወቃል የክሪስፐር ካስ9 ሴል ውስጥ ገብቶ ምንድነው የሚሰራ የሚለው ነገር እናያለን 
ዋንኛው ስራው የክሪስፐር ካስ ላይ ምንድነው በጂኖም ውስጥ ስፔሲፊክ በሆነ ቦታ ዳብል ስትራንድ ብሬክ እንዲያመጣ ማስቻል ነው ይሄ ማለት ምንድነው የዲኤንኤ ሲኳንስ አለ የምንፈልገው ጂን አለ የኛ ጂኖፍ ኢንትረስት አለ ሞዲፋይ ልናደርገው የምንፈልገው እዛ ስፔሲፊክ ሪጅን ላይ ሄዶ እኛ በምንፈልገው ቦታ ላይ ለሁለት እንዲቆርጦ ማስቻል ነው ይሄ ነው ትልቁ ስራው ተዋሳት የራሳቸው የሆነ በተፈጠሩ ለምሳሌ ዲኤንኤ በሚያባዙበት ሰዓት ወይ ደግሞ ፊዚካሊ ከውጪ ዳሜጅ ቢያጋጥማቸውና ዲኤንኤያቸው ቢሰበርባቸው ወደሚቀጠሉት ድል ለማሻገር ስለማይችሉ በተፈጠሩ ዴቨሎፕ ያደረጉት የተበላሽውን ዲኤንኤ የሚያከሙበት መንገዶች አሏቸው እነዚህ መንገዶች ወደ ሁለት ናቸው በስፋት የሚታወቁት ነን ሆሞሎጎስ ኢንድ ጆይኒንግ እና ሆሞሎጎስ የሚባል ሌላ ታይፕ አለ በቅርቡ ደግሞ የመጣና ወረቀት እየወጣበት ያለ ደግሞ ማይክሮ ሆሞሎጂ ሚዲያትድ ኢንድ ጆይኒንግ የሚባል ሌላ ሶስተኛ መንገድም አለ ተዋሳቶቻችን ወይ ደግሞ እጽዋት ላይ የሚገኙ ተዋሳት ኤኒያቸው በተሰበረበት ቦታ ላይ ሪፔር በሚያደርጉት ሁለት ነገሮች ይፈጠራሉ አንደኛ የተወሰነ ኑክሊዮታይድ ከግራም ከቀኝም ከተቆረጠ ላይ ማለት ነው ይረግፉና ይጣበቃል ሌሎቹ አቀሩ ይጣበቃል በዚህ ጊዜ ከመhall የሚወጣ የኑክሊዮታይድ ወደሞ የዲኤንኤ ፍራግመንት አለ ማለት ነው በዚህ ጊዜ ዲሊሽን ተፈጠረ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሁለቱን ለማጣበቅ ተጨማሪ ነገር ያስገቡበትና ኢንሰርሽን ይፈጠራል በሁለቱም ኬዝ ዲሊሽንም መጣ ኢንሰርሽን አስቀደመ እንደተናገር ነው ዲኤንኤ ውስጥ ስለሆነ ያ ነገር የሚገባው ያ ወደ አርኤንኤ ይቀየራል አርኤንኤ ደግሞ ወደ ፕሮቲን ይቀየርና የታርጌት ያደረግ ነው ሞዲፊኬሽን እናገኛለን ማለት ነው በክሪስፐር ካስ ላይ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል እሱ ራሱን ይሻል ሌላ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ግን እዚህ ጋር እንደወጣ ቀን ለማድረግ ይሃል ዘረመል ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን እኛ በመንፈልገው መልኩ የምንፈልገው ጂን አንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ ይሄደልን ማስገባት እንችላለን በተጨማሪ ደግሞ የማንፈልገው ጂን ወይ ደግሞ ፋንክሽኑ በመኖሩ አንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ የተለየ ባህሪ ካመጣብን ያን ባህሪ ማውጣት ከፈለግን አሁንም ያን ጂኑን ኖኮት ማድረግ እንችላለን በመጨረሻም በክሪስፐር ካስ ላይ ኢንጂነሪንግ ኤዲቲንግ ፕሮጀክት ላይ ያሉ ስራ ዋና ዋና ስራዎችን سنመለከት መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ጂኖፍ ኢንትረስታችንን ማወቅ ነው የምንሰራው ጂን የትኛው ጂን ነው ያ ጂን ምንድን ነው ፋንክሽኑ ምንድን ነው ስትራክቸሩ ምን ይመስላል ምን ያህል ኮፒ ነምበር አለው ባንድ ኦርጋኒዝም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልግ ሁለተኛው የሚሆነው ይሄ ጋይድ አርኤኑን ዲዛይን የማድረግና እሱን የማመረት ወይ ደግሞ የማስመረት ስራ ነው ሆነ የሚጠበቅበት ዲዛይን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ፍሪ ዌብ ቤዝ ቱሎች ነው አሉ ሌሎች የባዮኢንፎርማቲክስ ዴታቤዞችም አሉ ሌላ ዋን ነው ግን ትልቁ ሊታሰበት የሚገባው ነገር የምንሰራ ይሄን የጂኖም ኤዲቲንግ ስራ የምንሰራበት ኦርጋኒዝም የጂኖም ሲኳንሱ አቬሌብል መሆን አለበት ማለት ነው ያ ከጀለ ስራው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ሶስተኛ የሚሆነው ግሮፕሬት የሆነ ቬክተር ላይ አስገብቶ ወደ እነሱን የማባዛ ስራ መስራት አለበት ስለ ቬክተር በጣም በስፋት ስለ ቬክተር እና ስለ ስለ ክሎኒንግ በሚቀጥለው ቪዲዮ ተመልሽ እየመጣበታለሁኝ አራተኛው ስቴፕ የሚሆነው የሰራን ነው የቬክተር ኮንስትራክት rapidly test ማድረግ አለብን ይሰራል አይሰራም የትኛው ኤክሽን ትኔ የሚለው ምክንያቱም የሰራን ሁሉ ሊሆን ስለማይችል በጣም ምርጥ የሚባሉት ብቻ ነው መብረጥ የሚጠበቅብን ለምሳሌ 20 30 ኮንስትራክት ቢኖርን ከዛው ውስጥ አራት አምስቱ ኤፊሽንት እና ኤፌክቲቭ ከሆነ እነሱን ብቻ ወደ ዋናው ማስኬድ እንችላለን አምስተኛ አምስተኛ ስቴፕ ላይ ያለው የመጨረሻ ስቴፕ አርገደብ እንዳየው እንችላለን ይሄ በክሪስፐር ካስ ላይ አማካኝነት የመጣው ሚዩቴሽን ወይ ደግሞ ሞዲፊኬሽን ሊሆን ይችላል ኖክአውት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኖክዳውን እሱን ማይት እና ዲቴክት ማድረግ ያስፈልጋ በትክክል ስራው ሰርቷል አልሰራም የሚለው እንደማለት ነው ለዚህም የተለያዩ መንገዶች ይኖራሉ e7 e1 